In this video guys, I'm going to expose my first year plates and hopefully ma motivate my gumawa na plates. So we have here two sketch pads, like sketch pad and watercolor pad. Also, we have A3 sheets. Okay, so guys, if you want to know the materials I use in this place, better check this video out where I recommended some materials in first year architecture, best brands, and tips. Also, if you're planning to buy a new laptop, then you better check this video where I recommended some best architecture laptops. This is a student architecture student must have. Okay, so first time guys, usually mga ganito pa lang yung gagawin nyo. So ayan siya guys, kita niya naman maraming mga bilog-bilog. Okay, so first year guys, usually ginagawa ng mistakes is yung na, may mga napapakapal na stroke ng pencil, kagaya niya. Napapansin niya ng prof and also yung parang may nag-fade na part. And, and syempre guys, hindi rin pwede yung para meron kang nabibite na linya or kayong lalagpas na linya. Nakikita yun ang prof nyo. <laughs> Ayan, ito pa. Ayan. Ganyan. Ito dun. So, ang baba ng grade ko dito, 83. Halos lahat ng mga may bilog ko mga lagpas. Tsaka yung para nag-fade yung pencil and makapal yung stroke ng pencil. Yung bigla nag-iiba yung stroke nyo. Ayan siya guys. And so grade goes 6.5 to 7 and 7. So total of 81. <laughs> ito naman is isom ito naman guys is yung isometric drawing of cube and cylinder. And then yung next plate natin guys is yung orthographic and isometric views of stairs. So ayan. May question mark kasi wala na asulat. <laughs> and then ito isometric view. And then, ito naman is orthographic and isometric view din siya. Ayan. Follow orthographic projection for. <laughs> Great code 86. Ganun din. Orthographic and isometric view din siya ng furniture. Ayan. Ayan yung kinder niya ba guys? Great ko ay 90. Yes. Ayan. Same din siya. Furniture din siya. Ayan. In front, guys, the same side, the same top, nya. And it's in the perspective. Next, natin, guys, is yung sketch pad na, and then huling huli yung watercolor pad. Tara! Then, man, tayo dito line techniques and lettering. Ang baba ng grade ko dito ay nakalagay good but not good. And so, Eh, naka-80 lang ako kasi nag-pen ako dito. So, dapat naka-pencil lang din ako. Ang kailangan kasi magahit mo lahat ng textures na to dito sa drawing na gagawin dito. Kaso, nag-pen ako. <laughs> hindi ko ba't ko naisip itong gantong style. Siguro dahil may ligaw sa aso. Next is, ang title na to is Still Life. Ayan. Tadaa! Huwag ko na yung lapit, baka maan. Medyo malaya na lang, parang hindi halagwa. <laughs> Kada 87 ako. Eee! May plus 5. Hindi ko alam, baka meron akong bonus nun. Hindi ko na maalala. So, ito naman, guys, ay prelim exam namin siya sa Viscom. Okay, so, pointalisin naman yung ginawa kong style dito. First time ko talagang gumawa ng ganitong style kasi hindi ko kala na naging maayos yung kalabasan niya. <laughs> and I also got 97. Yay! Naalala nala kong ginawa ng prof namin dito is nag-send lang siya ng picture sa GC and then sabi niya i-drawin niya to. <laughs> yun ang plate niya. So, yan. Yun yung sinan niya sa GC. Stapler, headset, and the tech. Ang pangat ng gawa ko dito. Ang gulo. And then, isa sa pinakang baba kong plate. Tada! <laughs> 
sobrang minadali ko lang talaga siya kaya naka 74 lang ako wala rin akong border title block <sighs> last natin guys is yung watercolor pad so ito ay ang watercolor pad ko is Berkeley 1270 by 380 mm 24 sheets acid free. Okay, so dito naman is uh, tinuro sa amin yung mga wash techniques, which is yung flat wash, graded wash, and variated wash. Um, so, ang baboy kong gumawa kasi wala talaga ako enough na patience para gawin yung mga ganyang wash techniques. Ito, ito, brush ko. So, kailangan kasi sa kanya parang sisimula ka dyan, tapos gaganong-ganon, tapos pababaan ng pababa. Tapos kailangan mo bagal ka lang, hindi pwedeng mabilis. Ngayon, hindi ako mahilig sa ganong style, so... Ayan, ito. Ito, isa to sa gusto kong ginawa ko. Color wheel track. Kaso nagkaroon ng mga parang dumidumi or what. Ito ko lang. And then I got here, 92! Yay! Hindi ko alam bakit may underline to. Ayan siya. Ay, may grade pala yung bawat kulay. <laughs> ano ba yung sagad? That's fine. So, next is itong monochromatic aerial perspective rendering. Ito naman is yung midterm exam plate. And then, meron tayong mga building material and finishes. So, makikita nyo meron tayong ditong vinyl planks, clay bricks, wood grain, limestone, ceramic tiles, granite, deco stone, and... Oh my gosh, ano to? Hindi ko maintindihan yung sulat ko. <laughs> and then, trees and foliage. So, ang baba grade ko, 89. <laughs> and then, next natin is ito na. Then, architectural and surat. So, and then, yung mga tao dyan. And then, may dogi. So, ang taas ang grade ko dito, 93. <laughs> Plus, ito guys, parang wash technique lang din. Nagkaiba lang is dito is meron kaila mga linya-linya. And then, isa-isa silang kukulay. And then, dito sa part na to is doon na siya mag-ikokompleto. So, actually guys, ang dami ko nang natapo mga plates nung first year. Kaya magdadagdag tayo ng ilang mga plates from second year. Okay, so ito plate number 3 ko guys. Nakawala na yung 1 and 2 ko. And then, meron pang asong parang nagbabalak tumain dun sa gitna. <laughs> okay. So, I got here a 95. Next is a bathroom. Yan. Isa din to sa gusto kong plate na ginawa ko. Hirap, and then nahirapan ako i-achieve din yung parang marmol na style. Kasi, ayan, naka-watercolor lang ako. And then, I also got a 95. Next is plate number 5. Hmm, may tumalsik atong laway. So, obviously, bahay siya na under construction pa. Nakakatawan siyang gawin kasi sobrang dami talagang linya-linya. And then, ginamit ko lang dito sa mga to is white ink. Ayan. Number 6 natin. Ayan. Na siya. And then lastly na, unless, and then lastly is, eto na. And so, ang hirap gawin na itong plate na to kasi ang dami, may mga linya-linya siya doon. Ayan. Ang dami niyang linya-linya. So, wala akong manipis na marker para madaling iga, ganun ko na lang. And also, kung meron man, hindi ko rin mahanap yung tamang kulay para sa mga yan. Masyadong bright. Kaya ang ginawa ko na lang is watercolor. And then, tip lang guys sa mga beginner pagdating sa watercolor or acrylic. Acrylic ang ginamit ko sa mga puno para mas mapadali yung paggawa ko ng puno. Kasi pag acrylic, gagano-ganunin ko lang yung puno. And then, iba-iba yung ko lang ang kulay para magkaroon siya ng shadow. So, that's all guys for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye!